Hallo liebe Zuschauerinnen, hallo liebe Zuschauer. In diesem kurzen Video gibt es zuerst einen Rundgang durch das Backoffice dieser Seite, damit du dich leicht auskennst, aber ich kann dir jetzt schon sagen, es ist eigentlich stinkeinfach. Man kann eigentlich da gar nichts falsch machen. Es ist einfach so, wie es ist. Ganz einfach und im Anschluss erhältst du noch ein paar mehr Details, weil ich habe auch ein paar weitere Erklärungen hinzugefügt, die im letzten ersten Video noch äh, fehlten, damit du das komplette Wissen hast, so wie du das Wissen, was ich auch habe. Also, bleib bis zum Schluss dran. Jetzt geht's los mit der Erklärung des Backoffice. Also, hier rechts oben, da habe ich noch kein Bild reingetan, wenn du hier drauf klickst, dann kommt hier der Button My Account. Hier kannst du gar nichts anderes machen, außer auf My Account klicken oder auszulocken, ja. Wenn du auf My Account klickst, dann siehst du hier ähm, nach Vorname, Nachname, Telefonnummer, Geschlecht, Geburtsdatum und die Adresse. Des Weiteren, welche Wallets du hast, UDT, USDT und BNB. Und wenn man will, kann man noch einen Authentification E-Mail Code eintragen. Dann bekommt man bei allen Dingen noch zusätzlich eine E-Mail, wo man dann einen Code eintragen muss. Das ist eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Also das ist auf jeden Fall mal sinnvoll, weil immer wenn es um Geld geht, ist es gut, wenn man mehrere Sicherheitsstufen hat, dass es möglichst schwer ist für irgendwelche Hacker oder sonst irgendwas. So, das war's. Jetzt gehe ich wieder zurück. Ich klicke auf Home. Dann sind wir wieder auf Home. Auf der Home-Seite siehst du ähm, hier oben, was du hast, was du gekauft hast. Ja, Hier rechts siehst du, wenn jemand über dich eine Karte bezogen und, und ähm, den Betrag äh, überwiesen hat, ja, dann bekommst du eine Provision, das siehst du hier. Hier unten siehst du deinen Einladelink, den bekommst du nur dann, wenn du schon eine Karte selbst äh, bestellt hast, egal welche, die kleinste oder die größte, dann hast du einen Einladelink und kannst quasi für diese Karte werben. Solange du keine Karte selbst gekauft hast, hast du auch keinen Invit Einladelink sozusagen. Hier unten hast du das Rewards Wallet, also wie viel du an Belohnungen wo drin hast und hier dein GPay Token Wallet, also wie viel du in äh, Tokens im Wallet hast. Natürlich haben wir da nichts drin, weil die sind ja auf ein Jahr festgelegt, wenn wir die Gebühr quasi überwiesen haben. Ja, Okay, jetzt gehen wir zum nächsten Produkte. Ist auch ganz logisch, hier siehst du die verschiedenen Produkte, die ich ja bereits erklärte und auch gleich im Anschluss noch mehr Erklärungen dazu liefere, beziehungsweise wiederholt sich die Erklärung ein bisschen zum Vorwiegen. Mehr kannst du hier nicht machen. Also wenn du hier Drauf klickst, du bestellst jetzt zum Beispiel GPay Elite, dann gehst du hier drauf, dann kannst du hier wählen, ob du USDT äh, mit der BNB Smart Chain überweisen möchtest oder mit der Tron ähm, Blockchain, ja, das kannst du hier wählen und ich wähle jetzt mal eine aus, zack und dann geht es zur nächsten Seite, dann hast du hier diesen QR Code. Als Adresse, wohin du überweisen kannst, wenn du es zum Beispiel vom Handy aus machst. Und hier unten hieß dann nochmal die Adresse. Und hier wäre jetzt zum Beispiel der Betrag, den du überweisen musst. Ja, der steht dann hier drin. Okay, und im nächsten Schritt, wenn du es gemacht hast, kommt dann dann also erledigt. Auch ganz übersichtlich einfach, man kann eigentlich gar nichts falsch machen, weil es geht alles ohne Umwege direkt. Unter Rewards siehst du quasi, wenn du Belohnungen bekommen hast, das siehst du dann hier, wann, durch wen, also das ist den Username hier, ja, und bezahlt worden und was du für einen Betrag bekommen hast. Bei Network siehst du quasi, wer durch dich sich eingetragen hat, aber erst dann, wenn sie die Karte bestellt haben, zuvor siehst du hier nichts. Unter Marketing, da ist äh, noch nichts drin, aber da kommt wahrscheinlich noch was rein, Möglichkeiten fürs Marketing. Wenn du die Karte bekommen hast, also das, die, der, der, die Lieferzeit der Karte dauert circa eine Woche. Äh, allerdings am Anfang sei ein bisschen geduldig, weil das ist ja alles noch ganz nagelneu. Es kann hier und da noch etwas holprig sein. Aber wenn du hier auf Activate klickst, 
also aktivieren. Dann, wenn du die physische Karte bekommen hast, musst du diese Nummer hier eintragen und dann Edit Card klicken und dann, ähm, und dann hast du die Karte aktiviert und dann kannst du sie hinterher aufladen und benutzen. Zuvor kannst du da nichts machen. Invoices, also was, es an, was an Geld einbezahlt wurde, da steht bei dir bei mir noch, noch, noch nichts drin, weil ich habe es ja noch gar nicht bekommen. Wird aber, ja, hier, äh, wenn du hier klickst, dann steht es quasi, was du bezahlt hast, beziehungsweise was noch im Pending ist, also was heißt im Prozess, ja, im Bezahlprozess, ja, wenn es noch nicht ganz da ist, sozusagen, ja. Und hier Wallet, da hast du, kannst du dann sehen, welche Wallets du hast, welchen, äh, welche Menge, also ich habe jetzt gerade. 30 Dollar dann schon drauf, ja, hier, Cash-Out-Form, hier kannst du dann wählen, äh, aus was für einem Wallet ich auszahlen will, aus, aus dem GPay-Token-Wallet, aber habe ich ja noch keine, ja, die liegen ja fest, Rewards-Wallet aus dem Belohnungs-Wallet, könnte ich hier auch was auszahlen lassen, ja, und dann kann ich das hier machen, und unter My Account sehe ich wieder hier, was ich auch sehe, wenn ich hier rechts oben klicken würde, das ist alle, eigentlich alles, was du hier im Moment siehst. Das kann sein, äh, hier kann man noch auf Card klicken, ja. Dann müssen wir wieder hier die Karte eintragen und bei Security, da kann man wieder hier das Passwort ändern, ja. Und hier steht, wenn ich mich das letzte Mal eingeloggt habe, äh, mit welcher IP-Nummer Nummer und so weiter und so fort, ja. Also das ist alles, was du hier hast, ist sehr übersichtlich einfach. Man kann eigentlich gar nichts falsch machen, es ist total übersichtlich und eigentlich selbsterklärend. Wenn man diese paar wenige Wörter auf Englisch kann, ist es überhaupt kein Problem, sich hier zurechtzufinden. Ja, so sieht das Innere hier aus. Äh, wenn, so kommst du hier ganz leicht zurecht. So, jetzt geht es weiter mit noch ein paar Erklärungen, damit du das vollkommene Wissen dir aneignen kannst. Jo, Hallöchen, in diesem Video möchte ich ein paar ergänzende Angaben machen, auch weil äh, Fragen auf mich zugekommen sind bezüglich der GPay Backkarte. Es ist also ein ergänzendes Video zu meinem vorherigen Video. Ich werde dieses vorherige Video ähm, hier auch verlinken, damit du und, in de, und unten in, den, in der Beschreibung auch den Link reinsetzen, damit du leicht Zugang hast zum ersten Video, weil das ist jetzt nur das zweite Video mit Angaben, die ich im ersten Video eben nicht machte. Also, was steht hier nochmal? Wir gehen alles gemeinsam durch. Es ist also die GPay Back Karte, hier steht GPay Back. Weil wenn du in Google GPay eingibst, dann kommt Google Pay und, Pay und andere Dinge noch auch noch. Aber das ist was ganz anderes hier, ja. Also, es ist eine virtuelle und physische Debitkarte ohne KYC. Das bedeutet, du musst keine Angaben ma machen, wie zum Beispiel Ausweis hochladen, letzte was, Stromrechnung oder was auch immer von der Rechnung hochladen, um deine Adresse zu, nachzuweisen, ja. Was du lediglich machen musst, natürlich musst du deinen Namen angeben, deine Adresse, aber es wird gar nicht überprüft, weil die wollen ja die Adresse auf jeden Fall haben, weil die müssen ja wissen, wo sie dir die Karte hinschicken sollen. Ja? Aber weitere Angaben sind erstmal nicht nötig, erstmal deshalb, weil ab einem bestimmten Limit muss man natürlich dann die KYC machen. Das schreiben dann die Gesetze vor, aber ich kann jetzt schon sagen, die Limits sind ziemlich hoch und... Äh, bis zum Limit, so wenn ich das richtig verstanden habe, bitte alles hier ohne Gewehr, ja, äh, liegt bei 30.000 Dollar im Jahr, bevor man Angaben machen muss. So verstehe ich das, liebe Leute, ja. Aber wie gesagt, schau dir mein erstes Video an, da wird auch alles erklärt. Also, du musst keine Angaben machen, außer die Angaben, damit man dir die Karte halt zuschicken kann. Die müssen sie ja wissen, wohin, ja. Ist ja auch eine physische Karte hin. Mehr Cashback, also das, das gibt ein Cashback-Programm nach äh, jedem Einkauf mit einer Karte gibt es eine, eine Art Cashback und die Limits sind vergleichsweise sehr hoch. Hier auf diesem oder diesem Reiter kannst du das, äh, das White Paper runterladen. Das sind quasi die Folien, die ich benutzt habe für mein erstes Video. Ja, Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja, die only card you need, 
Also das müssen wir jetzt nicht drauf eingeben. Das sind also diese Karten kann man schnell und leicht mit Krypto- und Fiat-Währungen beladen. Das funktioniert im Moment noch nicht. Im Moment funktioniert nur USDT. Ich sehe das als etwas, was in naher Zukunft dann ähm, auf uns zukommt, dass, dass da halt noch mehr Möglichkeiten bestehen. Die ideale Wahl für Leute, die ihre, Pri äh, ihre Privatsphäre schätzen, so übersetze ich das mal. Der Registrierungsprozess ist simpel, unkompliziert und es erlaubt dir, deine Kryptowährungen leicht zu auszugeben, sozusagen zu benutzen. Ja? Hier. Äh, es gibt einen, äh, ja, wie sagt man da, Competitive Benefit. Es gibt also ähm, tolle, tolle ähm, Vorteile, ja. Äh, es sind verschiedene Vorteile hier drin und Bedingungen, ja, die der Company erlauben, ähm, um einen guten Service anzubieten. Also bitte alles ohne Gewehr, wie gesagt nochmal, ja. Wie gesagt, keine Angaben, no KYC. Es gibt einen eigenen G-Pay-Token, also eine Art Kryptowährung, würde ich sagen. Ja, Niedrige Gebühren, da kommen wir nachher auch noch drauf, weil das war auch mal eine Frage, die ich im ersten Video nicht erwähnt habe. Wie sind denn die Gebühren? Ja, Hohe Verfügbarkeit, hohe Limits und ein Cashback-Programm, das sind die großen Schlagworte hier. Ja, Genau, also hier kommen wir jetzt zu High Limits. Du kannst am Tag bis zu 500 Dollar auscashen pro Tag. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, ja, für den Anfang, ja. Du kannst natürlich auch jederzeit mehrere Karten holen, dann kannst du von jeder für jede Karte 500 Dollar auscashen. Also das geht natürlich dann auch, ja. Die G-Payback offeriert, sage ich jetzt mal dazu, verschiedene ähm, Gewinnmöglichkeiten, dass du Geld äh, einnehmen kannst, ja. Wie Cashback Pools, Teams und Leaderboards und ein Staking mit, mit Returns bis zu 10,25% pro Jahr. Also es gibt mehrere Möglichkeiten hier zu verdienen auch, ja, Geld damit zu verdienen. Ja, Low Fees, da kommen wir jetzt dazu. The G-Payback Recharge Fee is only 3%, also es sind nur 3%. Wenn du die Karte auflädst, ja, werden 3% deiner, äh, des, des Betrages, den du auflädst, werden äh, berechnet. Ja? Da, es gibt keine Jahresgebühr, es gibt auch keine Monatsgebühr. Äh, es, äh, deine, deine Debitkarte ist frei. Es, ist, äh, es sind instant, also sofortige Transaktionen weltweit in Realtime, also sofort. Es geht sofort, ja, es geht in, innerhalb von Sekunden, ist das Geld dann da, ja. Äh, das, Auf, äh, das Abheben mit der G-Payback-Karte kostet nichts, ja. Was, was kostet, liebe Leute, ist natürlich die Gebühr des Automaten, also wo du die Karte benutzt verlangt und du willst Geld abheben mit der Karte, verlangt G-Pay keine Gebühr, aber der Automat, die Bank, äh, von der Bank jeweils, verlangt eine gewisse Gebühr. Das ist ja auch so, wenn du deine normale Karte benutzt an einer fremden Bank, dann bezahlst du natürlich eine gewisse Gebühr. Da kann dann G-Payback gar nichts dafür. Es ist komplett sicher, ja. G-Payback-Cards are completely safe to use. Also es ist total sicher, sie zu nutzen. You can securely top up and spend your funds. Du kannst ganz sicher die Karte aufladen und deine, äh, dein, dein Depot, was du auf der Karte hast, eben nutzen. Ja, es gibt diese fünf Karten im Moment. In Zukunft wird es noch mehr geben. Die geringste ist hier die Basic. Ja, Da hast du auch ein Cashback. Du hast keinen Airport Lounge Access. Äh, du hast ähm, auf deine 100 Dollar hast du 4,75 pro Jahr. Ähm, äh, Zinsen, sage ich jetzt mal, was du bekommst, ja. Äh, Marketplace Experience gibt es keine Personalized Attention, also dass du persönlich betreut wirst, gibt es hier auch nicht. Und du musst 100 Dollar einlegen, die, die, die ein Jahr fest liegen und nach ein Jahr kannst du die 
100 Dollar oder, oder den, den Betrag eben abheben plus die 4,75%. Für die 100 Dollar bekommst du quasi in Gegenwert von den sogenannten GPay Token, wo man davon ausgeht, dass der Preis des GPay Token steigt. Im Moment der Aufnahme des Videos ist ein Token 0,02 Dollar Cent. Ja. Wenn du das Video siehst und dann das Holz kann sein, dass es 0,03 oder 0,04 ist oder irgendein anderer Preis. Im Moment bekommt man 5000 äh, GPay Token für 100 Dollar. Ja? Stell dir vor, ähm, nach einem Jahr ist der Preis 0,04 oder 0,06, dann bekommst du quasi das zwei bis dreifache zurück. Plus die 4,75% pro Jahr obendrauf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du das Doppelte oder Dreifache hier zurückbekommst, ist natürlich schon, ich würde mal sagen, sehr wahrscheinlich. Ja, Das Risiko ist gering, wenn der Preis nicht steigt äh, oder niedriger ist, dann bekommst du halt weniger zurück bis nichts. Aber diese Wahrscheinlichkeit ist ka kaum vorhanden, behaupte ich jetzt mal. Bei der Plus hast du 1% Cashback. Du hast kein Airport Lounge Access. Du bekommst 6,25% pro Jahr auf das Staking. Ja, Staking heißt, dass der, diese GPay Token werden für ein Jahr festgelegt. Das heißt, du musst erstmal bei der Basic 100 Dollar eingeben, hier 300 Dollar. Das ist quasi keine Bezahlung, sondern das ist einfach ein Festlegen für ein Jahr dieses Geldes und dann bekommst du den Gegenwert in GPay Token plus die Prozente hier oben eben zurück. Ich hoffe, ich habe mich da klar ausgedrückt. Du hast Marketplace Experiences, du hast keine persönliche Betreuung und 300 Dollar wurden dann gestaked im Gegenwert dieser GPay Token. Bei der Advance hast du dann 1,5% Cashback, keinen Airport Lounge Access, du bekommst 8,25%. Du hast Marketplace Experiences, du hast keine persönliche Betreuung und es werden 1000 Dollar gestaked, also für ein Jahr festgelegt im Gegenwert dieser GPay Token. Das ist natürlich dann schon mal enorm bei 1000 Dollar. Stell dir vor, der Preis steigt ums Fünffache, nachher kriegst du 5000 zurück. Wenn du ums Dreifache steigt, dann kriegst du 3000 zurück. Plus eben die 8,25% aufs Jahr. Ja? Also gar nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, ähm, da gibt es natürlich keine Gewähr drauf, auf die 8,25% schon, aber nicht, was der Wert des GPay Token nach einem Jahr ist. Ja. So, jetzt wird es spannender. Äh, hier hast du dann bei der Pro hast du Cashback 2%. Du hast Airport Lounge Access. Ja. Das heißt, wenn du irgendwo am Flughafen bist, dann kannst du da in den Lounges dann da dich gemütlich äh, auf, aufhalten bis dein nächster Flug geht. Das ist sehr angenehm, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, ja, in so einer Lounge. Viel angenehmer, als da draußen in den Hallen zu verbringen, bei der Hektik und der Bewegung. Da drin hast du es ruhig, relaxed, kannst was essen, was trinken. Oft ist das dann sogar inklusive, ja, und so weiter. Das ist sehr cool. Okay, du bekommst 8,75% pro Jahr. Du hast einen Shopping-Club, also mit Vorteilen beim Einkaufen an verschiedenen Shopping-Möglichkeiten. Du hast persönliche Betreuung und es werden 4.000 Dollar gestaked. Also du bekommst nach einem Jahr die 4.000 Dollar im Gegenwert von GPay Token zurück, je nachdem, was der GPay Token eben wert ist. ja. Und bei der Elite kriegst du 3% zurück, Cashback bei, bei, beim Einkauf. Du hast natürlich auch Airport Lounge Access und plus einen Gast kannst du noch dazu mitbringen. Du hast GPay Earn, 10,25% pro Jahr. Ja. Shopping Club natürlich auch, persönliche Betreuung und es werden 10.000 Dollar gesteckt. Also wenn du 10.000 Dollar übrig hast, ähm, die du jetzt nicht zum Leben unbedingt brauchst, ist es vielleicht gar keine so eine Art schlechte Idee, die 10.000 da reinzuhauen. Hast eine geile Karte mit einem hohen Limit. Und nach einem Jahr ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du deutlich mehr als 10.000 Dollar zurückbekommst. So, mein, sorry, mein Hund bellt. In diesem Video möchte ich noch ein paar Sachen erwähnen, die ich im letzten Video nicht erwähnt habe, weil ich nicht wollte, dass es 
noch länger wird, ja. Aber hier an dieser Stelle sage ich jetzt mal noch, hier unten steht, ja, wo meine Maus ist, GPay Earn pays you interest on GPay Tokens. Also sie bezahlen dir, wie, wie schon erwähnte, äh, quasi äh, Zinsen, ja, auf die GPay Tokens, nachdem du es ein Jahr gestaked hast. Äh, die, die Bezahlungen sind auf dieser Basis kalkuliert. Uh, this means an increase in value in US Dollar, when GPay crosses, das bedeutet eine uh, erhöhte Zurückzahlung in Dollar, falls der GPay grows, also uh, wächst, also uh, im Wert zu, hinzulegt, was eigentlich auch sehr wahrscheinlich ist. Dann steht hier noch, wenn du eine aktive GPay Pro Stake acquired during the launch phase, also wenn du das während der Launch Phase, wir sind ja noch kurz nach der Launch Phase, da ist der Preis noch sehr niedrig, dann ähm, kann es schon sein, dass der Faktor über 5 ist nach dem Listen, wenn es gelistet wird. Ja? Das heißt, dann hast du halt äh, einen ziemlich guten Zuwachs und einen schönen Gewinn nach einem Jahr. Ja? So, dann wird ja hier über Marketplace, Marketplace Experiences gesprochen, das mit den zwei Sternchen. Da steht hier, äh, äh, bei äh, Kaufe Erfahrungen mit Rent, also mit Miet, Mieten wie ähm, Rent a Car, Reisen, Tickets, Subscriptions, wenn du dich irgendwo einschreibst, Events, überall auf der Welt, ohne KYC, also ohne dass du dich irgendwo ähm, registrieren musst, beziehungsweise deine Daten angeben musst. On Code IO, das weiß ich jetzt nicht, was es ist, vermutlich eine Webadresse, wo man das dann drüber machen kann. Mit, mit natürlich Discounts, also Ermäßigungen, speziellen Angeboten, äh, wenn du diese GPay-Card eben hast. Ja. Und das gilt aber nur für die zwei höheren äh, Geschichten hier. Also ab, ab dieser äh, Pro und Elite halt, ja, so heißen die, glaube Und die hier, da gibt es dann Access Promotions L2, Level 2, Level 1, da hat man einen... Ja, begrenzt den Zugang zu irgendwelchen Promotions. Hier hat man das Starter Pass und hier hast du den Master Pass. Da hast du halt noch mehr, wird noch mehr geboten, ja. Okay, dann kommt hier ähm, Staking your GPay Tokens for the assigned US Dollar Value to receive your personal GPay Mastercard. Also du stakst, wie gesagt, die GPay Token. Äh, das ist dann dieses Sternchen hier, ja. Und hier unten, das finde ich auch noch spannend, die GPay-Karte ist in Mexiko, basiert auf mexikanischem Peso, ist sehr intelligent, weil der mexikanische Peso ist und wird wahrscheinlich auch bleiben, deutlich stabiler, mit weniger Inflation, wie zum Beispiel Dollar, Euro und Co. Ja. Bank Commissions are exclusive, also sind ausgeschlossen, Bankkommissionen und äh, von den ähm, eben den Institutionen, worüber das dann hier läuft, ja. Das ist vielleicht noch ganz spannend zu wissen. Hier dann nochmal zu kurz zur Wiederholung. Also ich habe ja die Karten schon vorgestellt, aber bei der unteren hast du ein jährliches Maximum zum Wiederaufladen bis 5000 US-Dollar. Bei der höheren, bei der nächsten Plus 10.000 US-Dollar, bei der Advanced 30.000 US-Dollar. Und hier steht dann, wenn du das Recharge, also wieder Aufladungslimit erreicht hast von 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000, ja, dann kannst du ähm, das erneuern, wenn du einfach eine neue Karte holst und dann musst du halt nochmal 1.000 Dollar oder was auch immer staken, ja, oder du kaufst ein höheres Paket dann anschließend, ja, das wäre zum Beispiel auch möglich. Du kannst auch deine Limits erhöhen, wenn du dann aber einen KYC machst und das geht nur ab der Advance-Karte, also bei den zwei unteren Karten kannst du kein Limit erhöhen. Du kannst aber eine zweite Basic- oder Plus-Karte kaufen oder eine dritte oder eine vierte oder eine fünfte. Was heißt kaufen? Du musst halt nochmal Geld staken, was du ja zurückbekommst. ja. Und ab der Advance-Karte kannst du auch dein Limit erhöhen oder eben auch nochmal eine zweite holen. Und nochmal 1.000 Dollar staken, ja. Also wie gesagt, du bittest die 1.000 Dollar ist keine Bezahlung letztendlich. Du legst es ja nur für ein Jahr das Geld fest. Und das, was dann der GPay-Token wert ist, 
plus die Prozente, wie ich es erwähnt habe, das bekommst du dann zurück. Und hier kannst du natürlich auch das Limit erhöhen oder eine weitere Karte kaufen. Also, ähm, die Limits erhöhen pro Karte, ohne dass du eine weitere Karte besorgen musst, kannst du aber, ja, äh, geht nur auf Advanced, Pro und Elite, dass das nochmal eben klargestellt ist. Ja, was ich auf dieser Folie nochmal äh, äh, erwähnen will, dass man die Karte aufladen kann von überall her, ist kein Problem. Und dass man diese dann nutzen kann, effizient und schnell, ist auch kein Problem. Was noch wichtig ist, dass man innerhalb der Kartenbesitzer, ohne ähm, dass es was kostet, Geld hin und her schicken kann. Also zwischen GPay-Kartenbesitzern innerhalb dieser. Ja? Aus dem Automaten Geld rausholen, kostet von GPay keine Gebühr. Nur eben, was der Automat, der Automatenanbieter verlangt, ja, also die Bank eben, ja, aber da hat der GPayback keinen Einfluss drauf. Nur nochmal das, was du weißt und wie ich es vorher schon erwähnte, wenn du Geld auflädst, also zum Beispiel, wenn du 1000 Dollar auflädst, dann kostet es 3% Gebühr. 3% von 1000 Dollar wären dann, wenn ich richtig rechne, 30 Dollar, oder? 10% wären 300 oder wie ist, ist es richtig? 3%, ja. Genau. Und äh, so können wir das, wenn du 100 Dollar auflädst, dann sind es eben 3 Euro Gebühr. Dann hast du 97 Dollar drauf. Wenn ich nach Adam Riese richtig gerechnet hätte. Ja, nochmal kurz auf, den, auf die Wachs, das Wachstum des GPay Tokens eingegangen. Also wie gesagt, das ist natürlich überhaupt keine Gewähr. Du hast ja vorher schon mal so eine Art Tabelle gesehen. Äh, als es losging, äh, hat der Token dann 0,01 US-Dollar gekostet. Jetzt sind wir bei dem Stand 0,02. Irgendwann kurz vor dem Listing wurde er bei 0,04 stehen und bei 0,05 wurde er dann gelistet. Und normalerweise ist es so, dass er nach der Listung dann weiter steigt. Und ents äh, entsprechend denn, wenn du gekauft hast eben oder diese diese äh, dein, dein Geld stakst, entsprechend, was du halt eingesetzt hast, kannst du mit einer vermutlich entsprechenden Steigerung rechnen. Aber wie gesagt, das kann man natürlich nicht wissen. Ein kleines bisschen Spekulation ist dann da auch schon dabei, nur dass du Bescheid weißt. Aber wir gehen davon aus, und es wäre eigentlich logisch, auch wegen dem Verbrennungseffekt, wie ich im ersten Video erwähnte, dass diese Karte dann, also dieser GPay Token, sorry, ein schönes Wachstum hinlegen kann. Ja? Da diese Karte sehr attraktiv ist für viele Leute und es eigentlich gar keine Konkurrenz zu dieser Karte gibt, wenn man es genau nimmt, wenn du mal andere Karten vergleichst, was so momentan äh, zur Verfügung stehen, dann ist es schon sehr attraktiv und die Nachfrage wird sehr groß sein. Das heißt, du könntest dir sogar hergehen und sagen, okay, ich äh, gehe her und empfehle das weiter. Wenn du das weiter empfiehlst und jemand zum Beispiel kauft für 100 Dollar so eine, holt für 100 Dollar so eine Karte, dann bekommst du 10%, also 10 Euro im ersten Level, ja. Direct Invitation. Invitation. Ähm, wenn jetzt jemand für 10.000 was holt, dann hast du halt ein Tausender, ja, das ist auch nicht schlecht. Ähm, auf das zweite Level bekommst du nur 7. 7% und im dritten Level nochmal 3%. Aber das habe ich ja auch schon erwähnt. Als es, wird, es werden insgesamt von dem, was äh, in Staking gegeben wird, also wenn jemand 1000 Dollar in Staking gibt, dann werden 200 Dollar, also 20%, als Provision über drei Ebenen verteilt. 80% bleiben beim Unternehmen. So hat es das Unternehmen eben kalkuliert. Ja, genau. Ja, liebe Leute, das war jetzt eine ergänzende Erklärung und ein paar kleine Wiederholungen von wichtigen Punkten, damit du den noch kompletteren Überblick bekommst. Wie gesagt, unter diesem Video, wenn du das Video auf YouTube anschaust, hast du dann noch ähm, die Möglichkeit, zu, äh, die, den Link äh, zu bekommen, wo, damit du selber diese Seite anschauen kannst, beziehungsweise auch das White Paper herunterladen kannst, welches sich auf dieser Seite ja befindet. Und natürlich hast du auch die Möglichkeit, dich bei GPay zu registrieren und mit mir Kontakt aufzunehmen. In diesem Sinne, hier war dein Klaus Anton Mayer. Hey, what up, girl? 
How you doing? I don't wanna come on too strong or nothing like that, but uh, I've been thinking about you. And I've been wondering. I've been wondering where you lay up. Where you at? So, sure. Where do you go to? Where do you go? Where do you go?